ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിൽ സ്പോട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ എനിക്ക് ചീനവല കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് എനിക്ക് കായലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ വേഗൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നൊരു പാസ്ത പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാസ്തയുടെ സോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫിഷ് മോയിലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടും ലൈറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ മൈൽഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഫിഷ് മോയിലി അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് മോയിലിയുടെ സോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പാസ്ത ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് പാസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗൻ രീതിയിലും ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലത്തെ ഡെയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നുമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ കോക്കനട്ട് മയമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെർജിൻ ഓലീവ് ഓയിൽ അല്ല അതിന് പകരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് ക്രീമിന് പകരം ഞാൻ ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കരിക്കാണ് കരിക്കിൻ്റെ കാമ്പ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്ത ഒരു റിബൺ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പാസ്തയാണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫർഫല എന്നാണ് പിന്നെ കുറച്ച് അനിയൻ ടൊമാറ്റോ ഇഞ്ചി നല്ല തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി ടേമറിക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ പിന്നെ നമ്മുടെ മേജറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കറി ലീഫ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പാസ്ത ആദ്യം കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ചതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ പാസ്ത ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇത് പാസ്ത റെഡി ആയിട്ട് വരാൻ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇച്ചൂടെ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ഈ പാസ്ത കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു പാസ്ത ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല സെയിം കളറാണ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം ഇതിപ്പം കംപ്ലീറ്റ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് സ്റ്റിക്കി ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സോസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതൊട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ അനിയൻ അണിയൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആവുമ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കറി ലീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടേമറിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടാണ് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും സോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പറും ഈ പാസ്തയിൽ ഒരു റിച്ച് ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കോക്കനട്ട് മലായിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഷ് കറി ലീഫ്
സാൻഡ്വിച്ച് ടേസ്റ്റി പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു വേഗൻ ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ പാസ്തയും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം അടിപൊളി പാസ്തയും കൂട്ടിന് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ്ങുമാണ് ഞങ്ങളിത് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു